அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் அசோக் ராஜ் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் மூணு விஷயத்தை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நம்பர் ஒன் மாஸ் ஃபுளோரிட்னா என்ன நம்பர் டூ வால்யூம் ஃபுளோரிட்னா என்ன நம்பர் த்ரீ ஒரு சில்லர் இருக்கு அந்த சில்லரால ஒரு சில்லருடைய டிஆர் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அந்த சில்லருடைய டிஆர் தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் பாட்டோடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் என்னன்னு தெரியும் டெல்டா டி தெரியும் ஸோ அதுல இருந்து எப்படி வந்து வால்யூம் ஃபுளோரேட் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த வால்யூம் ஃபுளோரேட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நம்ம எதுக்கு வந்து சிலருடைய வால்யூம் ஃபுளோரேட் நம்ம எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பத்தி அந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஸோ இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன் என்னன்னா லோ டெல்டா டி அதாவது என்னன்னா ஒரு சில்லர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சில்லருக்கு ஒரு சர்டன் டெல்டா டி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு அந்த டெல்டா டியை விட நீங்க அதிகமான டெல்டா டி மெயின் பண்ணீங்கன்னா ஹை டெல்டா டி அதோட கம்மியா மெயின் பண்ணீங்கன்னா லோ டெல்டா டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருப்போம் அந்த லோ டெல்டா டி நீங்க மெயின் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய சில்லர் உங்களுடைய பிளான்ட்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான பிரச்சனைகள் வந்து நீங்க பேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய எஃபிஷியன்சியும் வந்து இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி லோ டெல்டா டி சின்ட்ரோம் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு இந்த இந்த விஷயம்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ லோ லோ லட்டாடி சென்ட்ரோம் பத்தி நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் இதை தெரிஞ்சுங்க தெரிஞ்சிங்கன்னா அந்த டாபிக் போகும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அந்த டாபிக் நான் எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடுப்பே பில் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போற ஒரு ஒரு வீடியோவும் உங்களுடைய வந்து சேரும் சரிங்களா ஸோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து போகும் என்ன அப்படின்னா மாஸ் ஃபுளோரேட் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து மாஸ் ஃபுளோரேட் மாஸ் ஃபுளோரேட்னா என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு கிடையாது இப்போ ஒரு இது ஒரு கிராஸ் செக்ஷுவல் பைப் ஒரு பைப் இருக்கு ஓகே ஒரு நார்மல் பைப் இதுல வந்து ஃபுளூயிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டர் உள்ள ஃபுளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளவு வந்து இந்த வாட்டர் வந்து ஃபுளோ ஆகுது எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃபுளோ ஆகுது ஓவர் சர்டைன் பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள இருக்கிற ரேஷியோ தான் மாஸ் ஃபுளோரேட் மாஸ் ஃபுளோரேட் மாஸ் நம்ம பொதுவாக எதுல டினோட் பண்ணுவோம் கேஜில டினோட் பண்ணுவோம் டைம் வந்து ஹவர்லயோ இல்ல செகண்ட்லயோ டெனோட் பண்ணிக்கலாம் சோ அப்ப மாஸ் மாஸ்னா எம் போட்டு மேல ஒரு புள்ளி வச்சா அது மாஸ் மாஸ் ஃபுளோரேட்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் டோடர் பை டைம் சரிங்களா எவ்வளவு மாஸ் வந்து அந்த ஒரு சர்டன் எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஃபுளோ ஆகுது அந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல ஃபுளோ ஆகுது பர் யூனிட் டைம்ல எவ்வளவு ஃபுளோ ஆகுதோ அதான் மாஸ் பர் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மாஸ் டோடர் பை டைம் சொல்லுவோம் சோ இந்த மாஸ் வந்து கேஜில டினோட் பண்ற டைம் வந்து செகண்ட்ல டினோட் பண்றோம் சோ மாஸ் ஃபுளோரேட்டோட யூனிட் வந்து கேஜி பர் செகண்ட் கரெக்ட்டுங்களா சோ சிம்பிளா சொல்ல போனா அப்படின்னா மாஸ் ஃபுளோரேட் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஃபுளோயிங் த்ரூ ஏ கிராஸ் செக்ஷன் பர் யூனிட் டைம் இஸ் கால்ட் மாஸ் ஃபுளோரேட் சோ மாஸ் ஃபுளோரேட் கேட்டா சிம்பிளா இந்த டெபினேஷன் சொல்லிடலாம் த அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஃபுளோயிங் த்ரூ ஏ கிராஸ் செக்ஷன் பர் யூனிட் டைம் பர் யூனிட் டைம் இஸ் கால்ட் மாஸ் ஃபுளோரேட் அதோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் டிடர் பை டி அதாவது கேஜி பர் செகண்ட் சோ இன்னொன்னு இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாசுக்கு இன்னொரு இது எழுதலாம் மாஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி இன்டு கியூ கியூ அப்படின்றது வால்யூம் ஃபுளோரேட்டை தான் நம்ம கியூன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நான் அதை உங்களோட சொல்றேன் சோ இதை இப்படியும் எழுதலாம் சோ அதாவது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மாஸ் அண்ட் டைம் இது தெரியல உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் ஃபுளோரேட் தெரியுது அப்படின்னா அப்ப டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் உங்களுக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபுளூ என்ன ஃபுளூ நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க அதோட டென்சிட்டி என்னன்னு பாத்து ரெண்டு மல்டிபை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மாஸ் ஃபுளோரேட் தெரிஞ்சிடும் சோ இந்த வால்யூம் ஃபுளோரேட்டை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா வி இன்டு ஏ வெலாசிட்டி இன்டு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் நான் வச்சுக்கீங்க சரிங்களா இந்த மூணுமே ஃபார்முலாஸ் முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் சோ மாஸ் ஃபுளோரேட்னா என்னன்னா ஒண்ணும் கிடையாது அமௌண்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஃபுளோயிங் த்ரூ கிராஸ் செக்ஷன் பர் யூனிட் டைம் வி டிஃபைண்ட் ஆஸ் ஏ மாஸ் ஃபுளோரேட்னு சொல்றோம் சரிங்களா அடுத்து வால்யூம் ஃபுளோரேட் வரும் சோ வால்யூம் ஃபுளோரேட் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே அதே சேம் தான் அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் ஃபுளூயிட் ஃபுளோயிங் த்ரூ கிராஸ் செக்ஷன் பர் யூனிட் டைம் இஸ் கால் வால்யூம் ஃபுளோரேட் சோ அது வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஃபுளோயிங் த்ரூ ஏ கிராஸ் செக்ஷன் இது வந்து வால்யூம் ஆஃப் ஃபுளூயிட் ஃபுளோயிங் த்ரூ ஏ கிராஸ் செக்ஷன் பர் யூனிட் டைம் இஸ் கால் வால்யூம் ஃபுளோரேட்
அந்த ஹண்ட்ரட் டி ஆர்ச் இல்ல எவ்வளவு வால்யூம் ஃபுளோரைட் எவ்வளவு மாஸ் ஃபுளோரைட் உங்களுக்கு தெரியணும் சோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் கியூஸ் ஈக்வல் டு எம் சிபி டெல்டா டி சோ கியூ இப்ப வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாஸ் ஃபுளோரைட் என்ன எம் சோ எம் இங்க வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கியூ டிவைட் பை சிபி டெல்டா டி சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கியூ அப்படின்றது வந்து அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சில்லர் சில்லர் காயல் லோட் இன் கிலோவாட் சில்லர் காயல் லோட் இன் கிலோவாட் அப்படின்னா இப்ப சில்லர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டி ஆர் இருக்கு ஓகே சோ ஹண்ட்ரட் டி ஆர் கிலோவாட்டா மாத்தணும் சோ அப்ப ஹண்ட்ரட் டி ஆர் கிலோவாட்டா மாத்தணும் அப்படின்னா ஒன் டி ஆர் சீக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் கிலோவாட் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு டேர்ம்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இதே வீடியோ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் ஐ மீன் இதே சேனல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் சோ ஒன் டி ஆர் சீக்வல் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டி ஆர் சீக்வல் டு எழுதிட்டேன் <laughs> அதாவது சில்லர் ஒரு சில்லர் இருக்குன்னா சில்லருடைய என்ட்ரிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சருக்கும் லீவிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சருக்கும் இடையே உள்ள டிஃபரன்ஸ் இடையே உள்ள டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து டெல்டா டின்னு சொல்றோம் சோ இந்த டெல்டா டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் நீங்க வச்சுங்க என்ட்ரிங் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்கு லீவிங் வந்து ஒரு டென் இருக்கு சோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் டென் டிகிரி செல்சியஸ் நான் அப்ப டெல்டா டி வந்து நான் டென் எடுத்துருக்கேன் சரிங்களா சோ நல்லா புரிஞ்சுங்க ஃபார்முலா வந்து கியூஸ் ஈக்வல் டு எம் சிபி டெல்டா டி சோ எனக்கு வந்து வால்யூம் ஃபோர் ரேட் வேணும் அதாவது சில்லருடைய வால்யூம் ஃபோர் ரேட் எனக்கு தெரியணும் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஏர் பேலன்ஸ் நான் வந்து ஒரு வாட்டர் பேலன்ஸ் பண்ண போறேன் வாட்டர் பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளவு வால்யூம் ஃபுளோர் ரேட் எவ்வளவு லிட்டர் பர் செகண்ட்ல அது எவ்வளவு அந்த ஹண்ட்ரட் டி ஆர் வந்து எவ்வளவு வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் எவ்வளவு வந்து ஹீட் லோட் ஐ மீன் டன் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் எடுத்துக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வால்யூம் ஃபுளோர் ரேட்டோ மாஸ் ஃபுளோர் ரேட்டோ சாரி வால்யூம் ஃபுளோர் ரேட் தெரிய தெரியணும் சோ எனக்கு மாஸ் ஃபுளோர் ரேட்டை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு நான் வால்யூம் ஃபுளோர் ரேட்டுக்கு நான் மாதிப்பேன் சரிங்களா எனக்கு எதாவது ஃபார்முலாஸ் எவ்வளவு ஃபார்முலாஸ் இருக்குல்ல சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எம் சிக்வல் டு கியூ டூட் பை சிபி டெல்டா டி கியூட வேல்யூ வந்து நான் வந்து ஹண்ட்ரட் டி ஆர் வந்து நான் கிலோவாட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் கிலோவாட் அந்த ஃபார்முலா ஒன் டி ஆர் சீக்வல் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் கிலோவாட்ல நான் பண்ணிட்டேன் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் கிலோ ஜூல் பர் கேஜி கல்வின் அது வந்து வாட்டோடைய ஸ்பெசிபிக் ஹீட்டோட வேல்யூ ஸோ அடுத்து டெல்டா டி எனக்கு வந்து லீவிங் என்ட்ரிங் டெம்பரேச்சர் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஐ மீன் டென் சோ இப்ப எல்லாத்தையும் அது வந்து என்ன சொல்ற ரெண்டாயிரத்தி டிவைட் பண்ணிட்டு இந்த வேல்யூ இந்த யூனிட் எல்லாம் வந்து கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா ஃபைனலா எனக்கு மாஸ் ஃபுளோ ரேட் வந்து எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா 8.399 kilogram per second அப்படினு சொல்லி வரும் சோ இப்ப மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் தான நம்மளுக்கு வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் தான தெரியும் அப்படினா சோ நம்மளோட இது ஃப்ளூயிட் வந்து வாட்டர் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிட் அப்படின்றதால சோ இது என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட்டுக்கு வரும் சோ அப்ப வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8.399 லிட்டர் per second சோ அப்ப 8.399 லிட்டர் per second னா என்ன மீனிங் அப்படினா ஒரு 100 டியர் சில்லர் இருக்கு அந்த 100 டியர் சில்லர் வந்து உங்களுடைய 빌டிங்ல இருக்கிற அந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேஷன் லிட்டர் பர் செகண்ட் ஆஃப் வால்யூம் ஃபுளோ ரேட்டு இருக்கிற அளவுக்கு அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதாவது என்னன்னா அந்த ஹீட்லோட இந்த லிட்டர் பர் செகண்ட்ல அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான ஏபிள் அதுக்கு இருக்கு அதாவது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேஷன் வந்து உங்களோட பில்டிங் லோடு இருக்குன்னா அது இந்த லிட்டர் பர் செகண்ட்ல இந்த இந்த சில்லரால அந்த ஹண்ட்ரட் இயர் சில்லரால ஹண்ட்ரட் டி ஆர் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம இது மூலியமா டிஃபைன் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ இப்ப எப்படின்றது உங்களுக்கு புரியுதுல வால்யூம் மாஸ் ஃபுளோ ரேட்னா என்ன வால்யூம் ஃபுளோ ரேட்னா என்ன ஒரு சில்லருடைய வால்யூம் ஃபுளோ ரேட் என்ன அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இதை நீங்க வச்சுக்கிட்டு ஒரு பொதுவா ஒரு வாட்டர் பேலன்ஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் பேலன்ஸ் வந்து பண்ணும் போது இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் நைன் லிட்டர் பர் செகண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து வாட்டர் பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்பதான் அவங்களால பர்ஃபெக்டான கூலிங் இன் எஃபிஷியன்ட் வேல உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா சோ அதுக்குதான் இந்த வீடியோ நான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணேன் சோ இதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங
थैंक यू बाय बाय